ఓకే స్టూడెంట్స్ సో మనం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం యూజర్ రిజిస్టర్ లాగిన్ అండ్ రిజిస్టర్ ప్రాజెక్ట్ సో దీంట్లో భాగంగా సో ఇప్పుడు మనము ఇది ఇలా తీసుకోవడం జరిగింది సో దీని డిజైన్ ఎలా ఉందో చూపిస్తాను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు మీకు ఆల్రెడీ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ తెలుసు కదా ఇన్పుట్ బాక్సెస్ ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జస్ట్ సో మనకి లేయర్స్ రెండు ఎలా క్రియేట్ చేశాను ఓకే సో ఇలా క్రియేట్ చేశాను ఫస్ట్ డ్యూల్ తీస్తున్నాను సో ఒక సైన్ బాక్స్ మెయిన్ లేయర్ తీస్తున్నాను దాంట్లో దెన్ టూ చైల్డ్స్ క్రియేట్ చేశాను ఇన్ వన్ ఇన్ టూ అని ఇన్ వన్ లో సైన్ ఇన్ పెట్టాను సైన్ ఇన్ ఫామ్ అంటే సైన్ ఇన్ ఫామ్ ఎడింగ్ తీస్తున్నాను ఫామ్ ఫామ్ లో ఎడింగ్ తీస్తున్నాను సో ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ పాస్వర్డ్ అండ్ సబ్మిట్ బటన్ ప్లేస్ హోల్డర్స్ వచ్చేసి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ సో అదేవిధంగా సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇది రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ సైన్ అప్ సో ఒక యూజర్ నేమ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ రెండు ఒక సెట్ పాస్వర్డ్ అండ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్స్ అండ్ టెలిఫోన్ నెంబర్ ఈమెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వచ్చు సబ్మిట్ సైన్ అప్ సబ్మిట్ సో ఇవి మనకి సో దీంట్లో నేను వీటిని ఓకే సో ఇలా ఇలా వచ్చినాయి ఇవి దీనికి సంబంధించి మెయిన్ ఈ మెయిన్ విన్ నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ సైన్ బాక్స్ ని నైంటీ పర్సెంట్ తీస్తున్నాను హైట్ ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అండ్ ఫోన్ రేడియస్ ఫోన్ షాడో కూడా లైట్ షాడో కూడా పెట్టడం జరిగింది దీనికి యా లైట్ షాడో కూడా వచ్చింది చేస్తున్నావు సేవ్ చేస్తాను చూడండి ఓకే సో ఇలా దీనికి ఇంకా కొంచెం మనం త్రీ పెట్టామంటే కొంచెం అలా ఉంటుంది లైట్ షాడో కూడా వచ్చింది దీన్ని టెక్స్ట్ అలా అలైన్మెంట్ అలైన్మెంట్ చేద్దాం సో మార్జిన్తో అలైన్ చేద్దాం సో మార్జిన్ వచ్చేసి టాప్ అండ్ బాటమ్ ఒక టెన్ పిక్సల్స్ ఓకే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఆటో సెంట్రల్ అలైన్మెంట్ అయిపోతుంది బాక్స్ ఓకే సో ఇలా ఉంది అండ్ దీనికి ప్యాడింగ్స్ ఇద్దాం ప్యాడింగ్ ఒక టెన్ పిక్సల్స్ ప్యాడింగ్స్ ఆల్ దీనికి అనవసరంగా వేస్ట్ కాకుండా సో ఇలా ప్యాడింగ్స్ అండ్ బాక్స్ ఈజింగ్ బాక్స్ సీజింగ్ బార్డర్ బాక్స్ ఎస్ ఇలా ఉంది ఇక ఇన్ సైడ్ దానికి వద్దాం మనం డాట్ సైన్ బాక్స్ డాట్ ఇన్ వన్ ఓకే సో అండ్ నెక్స్ట్ కామ ఇంటూ రెండిటికి నేను సెట్ చేస్తున్నాను దీని విడ్త్ ఇలా కాకుండా ఏం చేస్తానంటే దీనికి ఫ్లెక్స్ ఇస్తాను డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ సో పక్క పక్కన వచ్చేసి చూడండి ఓకే సో ఫ్లెక్స్ ఇచ్చేసరికి సైడ్ బై సైడ్ ఇచ్చేసి ఓకే సో నేను ఇక్కడ వీటిని నేను డైన్ చేసుకుంటాను ఇంకా దీనికి సంబంధించి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఒక ఇదే సంథింగ్ రెండింటికి సేమ్ ఎందుకు అబ్బా సేమ్ కలర్స్ వద్దులే సో బార్డర్ ఇస్తాం బార్డర్స్ ఇద్దాం border so one pixel solid gray so la maniki box unai so vitiki vidthi vo poye sariki atla share chestunnayi spaces ni so nenu lagakunda vitiki vidth iddam so 48% percent with the each and uh, with me align with them uh, justify content center center ga kunda yes no and around uh, the space around 
స్పేస్ అరౌండ్ ఇస్తున్నాను చూడండి ఎంత బాగా వచ్చినాయి నీట్గా అండ్ వీటికి బోర్డర్ రేడియస్ కూడా ఒక టెన్ పిక్సల్స్ ఇద్దాం ఓకే సో టెన్ పిక్సల్స్ కాకుండా నేను సిక్స్ పిక్సల్ సిక్స్ ఇద్దాం సిక్స్ పిక్సల్స్ ఇద్దాం ఎస్ సూపర్ ఇలా ఉన్నాయి ఇవి సో దీంట్లో వాటికి సంబంధించి అన్నీ మనం ఇంకా సెట్ చేసుకున్నాం ఓకే సో సో ఇక్కడ దీంట్లో ఇన్పుట్ ఇన్పుట్లో మనకి ఆల్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాం అనుకోండి ఆల్ ఇన్పుట్స్ అంటే మనం సబ్మిట్ కూడా యాడ్ అవుతుంది చూడండి విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇలా సైన్ అండ్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలా వచ్చేస్తుంది ఓకే అండ్ బాక్స్ సీజింగ్ బార్డర్ బాక్స్ అయినా సరే ఎందుకు పోయి బయటికి పోతుంది సైజ్ దాటి బయటికి వెళ్ళకూడదు కదా వెళ్తున్నావు ఓకే సో నైంటీ పర్సెంట్ బట్ బట్ సో మనకి ఇది వచ్చేసి ఇన్పుట్లో రైట్ ఎజ్యుకల్ట్ సబ్మిట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ లెఫ్ట్ వచ్చేసి థర్టీ పర్సెంట్ ఓకే సో దీనికి మార్జిన్ టాప్ వచ్చేసి ఒక త్రీ పిక్సల్స్ ఓకే అండ్ దీనికి సంబంధించి అవుట్లైన్ నన్ ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది సో ప్యాడింగ్ ఇది బార్డర్ బార్డర్ నన్ ప్యాడింగ్ వచ్చేసి టాప్ అండ్ బాటమ్ ఫోర్టీన్ పిక్సల్స్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సిక్స్టీన్ పిక్సల్స్ ఓకే సో బార్డర్ రేడియస్ సిక్స్ పిక్సల్స్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రే అండ్ కలర్ వైట్ ఓకే సో ఇక ఇది రెండింటికి ఇద్దాం ఇంటి టూలో కూడా టూలో దానికి కూడా ఇచ్చేసాను ఓకే సో ఇంకా ఇక్కడికి వస్తే ఫాంట్ సైజ్ దానికి ఫాంట్ సైజ్ ఇవ్వలేదా ఓకే సో ఫాంట్ సైజ్ ఒక ట్వంటీ పిక్సల్స్ ప్యాడింగ్ టాప్ అండ్ బాటమ్ ఒక ఎయిట్ పిక్సల్స్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సరౌండింగ్ ఎయిట్ పిక్సల్స్ ఇచ్చేద్దాం సో అండ్ బార్డర్ రేడియస్ సిక్స్ పిక్సల్స్ ఓకే అండ్ బార్డర్ నన్ 
surrounding margins of 10 pixels surrounding gado top and bottom of 3 pixels left and right ela but byte ke thane ide why ani that thing not yet okay so overflow within so what that level of the way to gain of seizing good channel of the way to seizing border box yes okay you would correct to go on the and uh, input settings uh, yeah. okay. okay yes and uh, uh, One, each one, okay. Mm -hmm. Text align, center, and font size, one to five pixels. 30 pixels. Okay. So, Ila, monkey. We Yes, no. Sign in and sign up from doing nine. But he run it low, ye though, walk a tape and yell. He run it low, ye though, walk a tape and yell. From do that. Sign in by default, sign in enable yes, no. Sign up, no, a best no. And a carapacon, sign up form carapacon yes, no. So, then we take a rounded key forty percent each other. Equipped to Mars on Chonde. Dini, it like other matter. Two separate just now. So Dino Chessy sign in by default. Okay, fifty eight percent. Okay, so next to it. Chessy at fifty eight. It is thirty eight percent by default. So, ne, ala ala one year matra. It is kunchi padhu gaundi, achhe ne gaundi, and hmm, uh, um, ikada ki. Sign in with Jesse. Sign in and sign up. So, what in got separate just now? Input buttons. We can go separate separate just now. So, the first of Jesse. So, next of Jesse. So, next of Jesse. I'll submit one on another. Yeah. So by default, 
టూ వచ్చేసి సో మనకి కొంచెం మార్జిన్ లెఫ్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓకే వచ్చేసి విత్ వచ్చేసి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎస్ సో ఇలా ఉంది అండ్ ఇవన్నీ కూడా హైడ్ అయ్యి ఉండాలి బై డిఫాల్ట్ అంటే సో ఇన్పుట్లు ఉన్నాయి కదా సో ఇన్పుట్లను కూడా నేను సపరేట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇవన్నీ ఇన్పుట్స్ ఇవన్నీ కూడా డిస్ప్లే నన్ను సో ఇన్పుట్ అనేసరికి మనకి సబ్మిట్ బటన్ కూడా ఇన్పుటే కదా సబ్మిట్ కూడా ఇన్పుట్ కదా సో అందుకని చెప్పేసి ఆ సబ్మిట్ బటన్ కూడా ఆగిపోయింది కానీ మనకి అలా కాదు సబ్మిట్ బటన్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ సబ్మిట్ టు డిస్ప్లే డిస్ప్లే బ్లాక్ ఓకే సబ్మిట్ బటన్ ఉంటుంది సైన్ అప్ అని సైన్ అప్ సైన్ అప్ చేసుకోవాలి అంటే వీటికి కర్సర్ పాయింటర్ దీనికి కర్సర్ పాయింటర్ అండ్ దీని మౌస్ ఓవర్ సెట్టింగ్స్ రెండింటికి సేమ్ ఇస్తాను అదేమీ రిస్ట్రిక్షన్ లేదు దాంతో ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు వన్ కీ టూ కీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అండ్ బ్రౌన్ బ్రౌన్లో కొంచెం మిక్స్ చేస్తాను ఇట్లా ఓకే సో బై డిఫాల్ట్ కాదు మౌస్ ఓవర్ ఓకే అది బై డిఫాల్ట్ కాదు మౌస్ ఓవర్ మౌస్ ఓవర్ మౌస్ ఓవర్ ఓకే ఓకే ఎలా ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ మనకి ఇదైతే ఉందో ఇన్ వన్ సో ప్యాడింగ్స్ బార్డర్ రేడియస్ ఇన్ ఓకే కదా సో ప్యాడింగ్ ప్యాడింగ్ టాప్ ఒక హండ్రెడ్ పిక్సల్స్ ఎక్కువైపోయింది ఒక సిక్స్టీ యా లేదా ఫిఫ్టీ పిక్సల్స్ ఓకే అండ్ దీనికి సంబంధించి కూడా సో మనం ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తే దాని బటన్ ఓపెన్ అవ్వదు అంటే మౌస్ ఓవర్ చేస్తే ఇట్లా దీని మీద మౌస్ ఓవర్ చేస్తే ఇది మౌస్ ఓవర్ చేస్తే ఇట్లా మౌస్ ఓవర్ సో దానికి కూడా ఇన్ చూ కూడా నేను ప్యాడింగ్ పెడుతున్నాను ఫిఫ్టీ పిక్సల్స్ ఇలా లేదా దీనికి సెవెంటీ పిక్సల్స్ పెడతాను ఎయిటీ పిక్సల్స్ యా ఇప్పుడు మౌస్ ఓవర్ తోటి ఇవి మనము మేనేజ్ చేసుకోవాలి మౌస్ ఓవర్ తోటి అంటే నువ్వు మౌస్ దే మేము బై డిఫాల్ట్ సైన్ ఇన్ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ సైన్ ఇన్ ఉంటుంది ఓకే నువ్వు సైన్ అప్ మీదకి వెళ్ళావు అనుకో సైన్ అప్ మీదకి వెళ్ళిపోతే ఆటోమేటిక్గా సైన్ ఇన్ అనేది ఆగిపోతుంది ఇది రావాలన్నమాట ఇట్లా జస్ట్ 
అలా మన దేవి మోస్ ఓవర్ పెట్టి అది అది డిస్ప్లే అవుతుంది టైప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఇది ఇట్లా ఉంది కదా నేను ఒకసారి చూద్దాం అది జావా స్క్రిప్ట్ వాడకుండా మనం చేద్దాం సో హవర్ ఓకే జావా స్క్రిప్ట్ వాడకుండా కుదరదు జావా స్క్రిప్ట్ వాడకుండా కుదరదు ఇది ఎందుకంటే అది వేరే ఎలిమెంట్ కదా సో దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ కాదు కదా అందుకని మనకది జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి జావా స్క్రిప్ట్లో మనము ఆ క్లాసెస్ని క్లాసెస్ రాసుకొని దాన్ని న్యూ క్లాస్ రాసుకొని దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో అవన్నీ అప్లై చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు సైన్అప్ క్లిక్ చేస్తే సైన్అప్ పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ ఇది సైన్ ఇన్ సైన్ ఇన్ పేజీ జస్ట్ ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే ఇలా క్లిక్ క్లిక్ పెడదాం లేకపోతే ప్రజెంట్ దీన్ని క్లిక్ క్లిక్ పెడదాం వీటిని ఓకే సో లేదా ఇక్కడ ఎక్కడన్నా మనకి ఏది సైన్అప్ అండ్ సైన్ ఇన్ ఏది కావాలంటే అది సైనప్ప సైన్ ఇన్ మనం వీటి మీద క్లిక్ చేసుకున్నాం లేకపోతే సో హెడింగ్స్కి దీన్ని క్లిక్ చేసి పెట్టుకున్నాం క్లిక్స్కి పెట్టుకున్నాం ఏది క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది రెండోది రెండోది ఆటోమేటిక్గా ఇదైపోతుంది అనమాట అట్లా ఓకే సో మౌస్ లివ్ మౌస్ లివ్ మౌసిన్ మౌస్ లివ్ మౌసిన్ ఇవన్నీ మనకి జావా స్క్రిప్ట్ బాగా పనిచేస్తుంది జావా స్క్రిప్ట్ తోటి ఓకే సో దీన్ని సైన్ అండ్ క్లిక్ చేసి సైన్ అప్ క్లిక్ చేస్తే ఇది ఓపెన్ అయిట్ పెడదాం ప్రజెంట్ అయితే ఓకే సో బై డిఫాల్ట్ దీనికి ఉన్న సెట్టింగ్స్ నేను ఆపేశాను ఈ సైన్అప్ని ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ సైన్ ఇన్ చేసుకుంటారని సో సైన్అప్ చేయాలి అనుకుంటే సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే సైన్అప్ బటన్ ఓపెన్ చేయట్టు సైన్అప్ పేజీ అలా బాగుంటుందా చెప్పండి ఇది చేద్దాం సో మౌస్ ఓవర్ పెడదాము దీన్ని మౌస్ ఓవర్ చేస్తే ఇది అయిపోయి అట్లా ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనము దానికి సంబంధించి ఎలిమెంట్స్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసి సో ఇక్కడ ఇది మనకి మౌస్ ఓవర్ అవసరం లేదు దీనికి సో దీని మీద మోస్ ఓవర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇది కొలాప్స్ అయిపోవాలి సో ఇది ఇది డిస్ప్లే అయిపోవాలి దీనికి సంబంధించి ఎలిమెంట్స్కి అన్నిటికీ మనం ఇక్కడ ఇలా ఉన్నాయి కదా సో వీటన్నిటికీ ఐడి సెట్ చేద్దాం ఓకే వీటన్నిటికి ఐడి ఐడిల్ సెట్ చేద్దాం ఐడిలు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా యూజర్ నేమ్ ఐడి ఐడిస్ అని చెప్పేసి యూజర్ నేమ్ వన్ 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 దీనికి అవసరం లేదు పాస్వర్డ్ అవసరం వీటికి అవసరం లేదు ఫోన్ నెంబర్ అవసరం లేదు సో ఇలా ఉన్నాయి ఓకే సో వీటికి ఆల్రెడీ ఐడియలు ఎట్లాగో ఉన్నాయి అండ్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే దీని వీటికి ఐడియల్ ఐడియలు కావాలి ఐడి ఇన్ వన్ ఇన్ వన్ అనేది ఒక ఐడి ఐడి ఇన్ టూ అనేది 
आईडी ओके क्लिक के बढ़ता हूँ आन क्लिक दिए में देख रहा हूँ क्लिक चेस्ट है लेकिन माउस ओवर के बैठे तरह तो मार चुका हूँ तो स्क्रिप्स फर्स्ट सुमरम आन माउस ओवर फंक्शन फंक्शन जैसे साइन अप साइन अप फंक्शन अलर्ट अलर्ट बैठना मैसेज ही आ ये नहीं जस्ट टेस्टिंग पर्पस सो दिन ने मनु में ड्यू ये तो होंडा साइन अप ड्यू ये तो होंडा और ड्यू में दा माउस ओवर जस्ट है on mouse over on mouse over okay so a function so down yes hi okay someone calls in a high level my calls in the every the mouse over yes i'm on the way for all our display of all even a club all matter okay so document dot get element by id un1 dot display dot style dot display is equal block इधर कुटे, so रेंडो मोडो नाल, ये नेट अभी, अब टाइम यूज़ नेम, इंकोड पीडब्ल्यू, so इंकोड एंटी सीपीडब्ल्यू, इंकोड टी फोन, पुरे जो दां, तो चलो, अलाव चीज़ है, ओके, so by default ऑफ लो उन्हें, ये लो डिस्प्ले होते हैं ना मटा and in quote Monday padding document dot document dot they want to get the name together so same dot get the ID in one style dot display got to style dot padding padding top padding top one of the other to the to the padding top equal to 10 pixels Yes. Okay. And uh, style dot width width forty eight kadu in the fifty eight percent fifty eight percent in point better than in one chicken the key. इपुरु ये इन वन नंद का था, तो इन वन ने मो 38 परसेंट के लिए पावर है, ये 58 परसेंट, इपुर जोड़ रहा हूँ, तो सर अच्छे ना दही पेंदे, इधर पेंदे दही पेंदे, ओके, एंड इपुर विटने हाइट जेल, विटने हाइट जेल Okay. Uh, you can't get them. So username Lou. Hello. Password. So. So. Username. You don't do. Hi, Dave. JavaScript. You have to know. CSS name. None. None. 
ఇప్పుడు చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు దాన్ని మనకి ఇది ఇది కొంచెం బటన్ పెద్ద చేద్దాం ఇంతకు ముందు కూడా మనకి దీన్ని వేరే దాన్ని చేసాం కానీ దీన్ని చేయలేదు ప్రాబ్లం ఫీల్ అవుతుంది ఇందులో అప్పటి నుంచి సో థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ కాదు కదా సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ లెఫ్ట్ ట్వంటీ ఓకే ఇలా వచ్చింది చూసారా దీని మీద మోసారు చేస్తే ఇలా వచ్చేసింది అదే దీని మీద మోసారు చేస్తే అట్లా రావాలి సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే సో సేమ్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఇది సైన్ ఇన్ సైన్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు దానికి ఉల్టా అనమాట అండ్ ఇప్పుడు ఇది ఇదేమో టూ ఇదేమో వన్ ఇదేమో యూజర్ వన్ టూ నన్ను ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ నన్ను నన్ను అండ్ ఇవి డిస్ప్లే ఇవి డిస్ప్లే అంతే చూద్దాం ఇది అవసరం లేదు సో మార్జిన్ వచ్చేసి ఒక ఎయిటీ దాన్ని లింక్ చేయాలి కదా దాన్ని ఇప్పుడు దీన్ని ఎలాగైతే ఆన్ మోస్ ఓవర్ అని చెప్పేసి ఇలా లింక్ చేశాను దీనికి కూడా అలానే మనము యాడ్ చేయాలి కాకపోతే సైన్ ఇన్ ఫంక్షన్ని సార్ ఇది ఇది రావట్లేదు సరిగా దానికి ఇవ్వాల్సింది దీనికి ఇచ్చాము ఒక నిమిషం చిన్న మార్పు సో నన్ను 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 ఇక్కడ ఇది తీసేయాలి ఎస్ అర్థమైందా దీనికి ట్రాన్సాక్షన్స్ కావాలి అది క్లోజ్ అయ్యింది వీటికి ట్రాన్సాక్షన్స్ కావాలి ట్రాన్సాక్షన్ జీరో పాయింట్ టూ సెకండ్స్ ఇది కాపీ చేసుకుని కనపడిన దగ్గరల్లా ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ పెడదాం అది సో అర్థమవుతుందా అంటే బిగ్ స్క్రీన్ స్మాల్ స్క్రీన్ ఉంటాయి కదా మనకి అది ఇంకా రెస్పాన్సీలో మనం పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో నేను స్మాల్ స్క్రీన్ చేశాను ఇందాక నేను స్మాల్ స్క్రీన్ కోసం చేశాను అర్థమవుతుందా డే స్టూడెంట్స్ సో ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకుంటాడు సంథింగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకుంటాడు లాగిన్ పడతాడు ఓకే లేదండి రిజిస్ట్రేషన్ లేదనుకో ఇక్కడికి వెళ్తాడు ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసుకుంటాడు ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చుకుంటాడు సైన్ అప్ అవుతాడు అట్లా ఓకేనా సో ఏది కావాలంటే అది అవన్నీ ఇంకా బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు సో మనకైతే ఇది ఎఫెక్ట్ కానీ ఫీలింగ్స్ కానీ అంటే లుక్ అండ్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో నేను మౌస్ వరకు పెట్టా మౌస్ క్లిక్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు క్లిక్ పెట్టుకోవచ్చు 
అట్లా అర్థమైందా డియర్ స్టూడెంట్స్ సో ఇలాంటివన్నీ మీరు ఇంకా చేయొచ్చు అనమాట బట్ మీ క్రియేటివిటీ అంతే ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్న సిఎస్ఎస్ ఏదైతే ఉందో కొత్తవి ఏమైనా చెప్పండి దీంట్లో ఈ బాక్స్ సీజింగ్లు విడ్తులు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్లు షాడోలు ఇవన్నీ న్యూ స్టైల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను మీ ముందే చేశాను కాకపోతే జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేశాను కొంచెం దాంట్లో కూడా మీకు క్లియర్గా చెప్పాను నేను ఇది ఇది ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకుంటామని చెప్పాను దీన్ని ఆన్ క్లిక్లో కాల్ చేశాను మౌస్ ఓవర్ ఆన్ మౌస్ ఓవర్ జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట ఇది ఇవి ఈవెంట్స్ అంటారు వీటిని ఈవెంట్స్ అంటారు ఓకే సో అన్నీ ఉంటాయి అన్ మౌస్ ఉంటాయి అన్ మౌస్ ఓవర్ మౌస్ లెఫ్ట్ అంటే మౌస్ తీసేస్తే ఏం చేయాలి కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం దీని మించి మౌస్ బయట తీసేస్తే మౌస్ పెడితే ఓకే మౌస్ తీసేస్తే ఏంటి కూడా పెట్టుకోవచ్చు క్లిక్ చేస్తే కీ ప్రెస్ చేస్తే కీ కీ బటన్ మా మనం కీబోర్డ్లో బటన్ నొక్కుతాం కదా నొక్కిన దానికి ఒకటి నొక్కి వదులుతాం కదా మళ్ళా వదిలిన దానికి ఒకటి ఈవెంట్స్ రాసుకోవచ్చు నీ స్టోషన్ రాసుకోవచ్చు అవన్నీ జావా స్క్రిప్ట్లో ఇదేం పెద్ద ఇదేం పెద్ద ప్రోగ్రామింగ్ కాదు కదా ఇక్కడ ఏమి పెద్ద ప్రోగ్రామింగ్ వాడలేదు ఇది క్లియర్ డాక్యుమెంట్ అంటే మన డాక్యుమెంట్ గెట్ ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ అంటే హెచ్డిఎం ఎలిమెంట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఐడి మనకు తెలుసు ఐడితో గెట్ చేస్తున్నాం ఇక ఇవన్నీ స్టైల్స్ ఇక్కడ రాసింది అంతా స్టైల్సే స్టైల్ డాట్ విట్ స్టైల్ డాట్ డిస్ప్లే ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే కాకపోతే ఏ ఎలిమెంట్కి ఇస్తున్నాము అనేది ఎలిమెంట్ ఐడిని ఈ విధంగా మనం సిఎస్ఎస్లో అయితే ఏం చేస్తాం యాష్టాగ్ చేస్తాం కదా ఐడికి సిఎస్ఎస్లో ఏం చేస్తాం సిఎస్ఎస్లో ఏం చేస్తాం చెప్పండి యాష్టాగ్ చేస్తాం బట్ జావా స్క్రిప్ట్లో ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాం డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అని సెలెక్ట్ చేస్తాం అంతే డిఫరెన్స్ దాని దీనికి దాని జావా స్క్రిప్ట్కి ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ రిలేటెడ్ స్టైల్స్ రిలేటెడ్ అని చెప్తున్నాను స్టైల్స్ అప్లై చేయడానికి స్టైల్స్ అప్లై చేయడానికి మాత్రమే నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఆ డిఫరెన్స్ ఓకే ఇలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం చేస్తున్నాం కాకపోతే ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ని స్క్రిప్ట్లో రాస్తాం అండ్ ఇంకొకటి ఫంక్షన్లో రాసుకొని ఈ ఫంక్షన్లో ఈ స్టైల్స్ అన్ని ఎప్పుడు అప్లై అవ్వాలి ఈ స్టైల్స్ అన్ని ఎప్పుడు అప్లై అవ్వాలి అప్పుడు అప్లై చేసేటట్టు ఫంక్షన్ దానికోసం ఫంక్షన్ రాశాను అంతే ఈ ఫంక్షన్ రాసి ఈ బ్లాక్ ఉంది కదా ఈ బ్లాక్లో ఈ కోడ్ పెట్టాను సైన్ ఇన్ సైనప్ ఉంది కదా ఇక్కడ చూడండి ఈ సైనప్ అనేది ఈ ఎలిమెంట్ మీద ఏ ఎలిమెంట్ ఇన్ టూ ఇన్ టూ ఎలిమెంట్ అంటే ఇదంతా ఇదంతా ఇన్ టూ మొత్తం ఇన్ టూ అనేది ఒక బాక్స్ కదా మనకు తెలుసు కదా సో ఆ ఇన్ టూ మీద ఆన్ మౌస్ ఓవర్ దాని మీద మౌస్ ఓవర్ చేస్తే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయితే ఏమవుతుంది సో ఈ కోడ్ అంతా రన్ అవుతుంది ఈ కోడ్ ఏంటి స్టైల్స్ అప్లై చేస్తున్నాం ఏ దేనికి స్పెసిఫిక్గా మనం జావా స్క్రిప్ట్తో ఉన్న మంచి విషయం ఏంటంటే మనం దేనికి కావాలి దానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అర్థమవుతుందా రెస్టూరెంట్స్ మనము దేనికి కావాలి దానికి స్టైల్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అదే సిఎస్ఎస్లో అయితే రిలేటెడ్ ఎలిమెంట్కి మాత్రమే స్టైల్ అప్లై అవుతుంది దాని చైల్డ్కి మాత్రమే ఆ స్టైల్ అప్లై అవుతుంది మౌస్ ఓవర్ చేసినాం మౌస్ ఓవర్ చేస్తే దాని స్టైల్ దాని చైల్డ్కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి నేను దీని మౌస్ దీని మీద మౌస్ అప్లై చేసి ఆ పక్కన దాని మీద స్టైల్స్ అప్లై చేశాను అర్థమవుతుందా దీని మీద మౌస్ ఓవర్ చేస్తే దాని స్టైల్స్ అప్లై అయ్యాయి దీని మీద మౌస్ ఓవర్ చేస్తే దీనికి దానికి రెండింటికి అప్లై అయ్యాయి ఇక్కడ కూడా అంతే దీనికి దానికి రెండింటికి అప్లై అయ్యాయి అంటే ఇక్కడ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ని డిస్ప్లే చేశాను కొన్ని సెట్టింగ్స్ మార్చాను విత్తులు మార్చాను ప్యాడింగ్లు మార్చాను అట్ ద సేమ్ టైం దాని పక్కన ఉన్న ఎలిమెంట్ని కూడా స్టైల్స్ మార్చాను దాని సిబ్లింగ్ అది జనరల్గా దాని సిబ్లింగ్ అది అది దాని చైల్డ్ కాదు దాని సిబ్లింగ్ అది దాని స్టైల్స్ కూడా ఇచ్చాము అది జావా స్క్రిప్ట్ వల్ల ఉపయోగం మనకి అది దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ సిఎస్ఎస్ ఓకే సో నువ్వు దీని మీద మౌస్ ఓవర్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఎలిమెంట్సే నువ్వు ఏదైనా చేయొచ్చు సిఎస్ఎస్తో బట్ పక్క దాని మీద దీనికి సంబంధం లేని ఎలిమెంట్ మీద స్టైల్స్ అప్లై చేయడం కుదరదు మౌస్ ఓవర్కి అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది 
ఒక ఎలిమెంట్ మీద మౌస్ ఓవర్ చేసి ఆ ఎలిమెంట్ కు సంబంధించి అంటే దాని చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ ని మనము మెయింటైన్ చేయగలము దాన్ని మెయింటైన్ చేయగలము దాని చైల్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేయగలము ఆ మౌస్ ఓవర్ మీద రియాక్షన్స్ అంతేకాని దానికి సంబంధం లేని ఇంకొక ఎలిమెంట్ ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము మౌస్ ఓవర్ మీద ఓకే అదే జావా స్క్రిప్ట్ అయితే దేనైనా ఆ డాక్యుమెంట్ లో దేనైనా చేయొచ్చు మనం అసలు ఇంకొక డాక్యుమెంట్ కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు ఇట్లా ఏదైనా చేయొచ్చు అదే మనకి జావా స్క్రిప్ట్ పవర్ ఇంకొక వన్ డే టైం ఉంది జావా స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను మీకు వెరీ బేసిక్స్ టకటకా చెప్పేసి ఒక వన్ డేలో ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి దానికి సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ చెప్పి వెబ్ కొన్ని న్యూ ఫీచర్స్ ని ఎనేబుల్ చేద్దాం ఓకే స్టూడెంట్స్ సో ఇది 